你的枪声。这个时候怎么会有枪声呢？先不要管他，按照你们原来的既定方案办。走，走，走。西村叔叔，西村叔叔，西村叔叔，报告，戒严，新兵队全部出动，方圆五百米，不。方圆一公里全部戒严，检查斜对面所有房间，任何人都不得出入。嗨！哇！看来这边情况确实有些复杂呀、啊。最近人伪军经常夜间出动，随意抓人杀人。好像是冲我们特检组来的，但是，但是又找不到线索，对吧？是的，但鬼子肯定是闻到了什么味道。你们要是避过这个风头再来就好了。西村大佐从徐州出差到上海，顺便把我父亲的骨灰给我送来。事先并没有通知我，那么杀手怎么知道西村君在我家里呢？答案只有一个，就是我的家被监视了。也就是说，他们先监视的我，而看见西村大佐只是一个意外。刺杀西村叔叔的目的，我心知肚明，但这是谁干的？
最短的时间之内，利用你们各自在苏湖一带的社会关系，查清楚船只的去向和叛徒的下落。啊、哦，应该是吴组长了。你马上与池老板取得联系，让他尽快的帮助我们查清交通线上有无叛徒，有是谁，活动范围等等。请首长重复一下我的任务。去，你这什么毛病啊？要与池老板见面，你就兴奋的连任务都听不清了？好，我再重复一遍。你马上与池老板取得联系，让他尽快帮助我们查清交通线上有无叛徒。就等着首长的这个命令呢，保证完成任务。吴同志，你你在无锡认识交通站的同志？哼哼，他何止是认识。袁部长，请稍坐，我去打个电话。兵贵神速嘛。原来如此。怪不得我说吴喜出了叛徒，他就不高兴。哎，不能瞎说，怎么这么瞎联系呢？好，零号特遣组的行。又回各自的部队去。哎，来都来了，凭什么走啊？我们为什么不能参加夺船除奸的任务啊？啊，原来是为了这事儿不高兴啊！啊，我明白了。小山，你你怎么跟首长说话呢？有的说的对，袁部长的话，听得的确让人心里不舒服。老王啊，我终于明白你的苦衷了。<笑>这群小鲢鱼不好带呀、啊。树关吗？知道无锡的惠山、西山怎么走吗？从无锡出城，怎么走又安全又方便？如果把你们送回昨天上船的地方，你们还能原路返回吗？我们不否认，军区特工队的战斗力强，但如果把他们的眼睛蒙上，耳朵堵上，他们怎么发挥他们的战斗力啊？而我们的优势，恰恰在于对于无锡的一切一切。了然于胸。军区特工队到了无锡吃什么？无锡人早点，一般爱吃面。这里的男人几乎每天一碗面
，可面的讲究那就多了。哦，到时候你往面馆里一坐，伙计问你，呃。硬面、烂面、紧汤、宽汤、重清、免清、重椒、轻面、轻椒、重面等等，先生，你要哪种？特工队一帮北方老爷们，啊，我先不问他们能否听得懂，你能听得懂啊？听不懂了是吧？正好，警备司令队的两个人就坐在你旁边，一看，一个个连无锡人吃面的习惯都不知道，再加上一口苏北话，蛮好。跟我们走一趟，先把你抓起来再说。你还出剑？早就被人家给除了，你说得吧？无锡现在是沦陷区，不适合硬碰硬式的正面作战。特工队是必要的，但应该跟特遣组各有分工，里应外合。不战而屈人之兵才是最佳战术。别拿萝卜不当菜。说的好像，也有道理啊，没道理。袁部长，千万不能动摇。嗯，这样，你你明天最好把他们几个都请回去。我呢，对南方这一带比较熟悉，呃，情报工作，我带几个苏沪一带的男同志，照样可以完成任务。开始莫总，你什么意思啊？你凭什么让我明天就走啊？哼，开始莫总。谁卡西莫多呀、啊？老王，怎么着，换代号了啊？都扯到法律事务院去了啊？毕竟是首长，有文化，懂艺术。卡西莫多长得这个样子啊，敌人看他一眼就会记住他一辈子的。他这个长相实在是不符合搞地下斗争工作的特殊要求。首长，我们强烈建议给我们换一个帅哥来当指导员。要不然啊，影响了我们美女的战斗力，到时候可别怪我们没提醒首长哦。哼，老王，你你这是怎么得罪他们了啊？我觉得老王一直是很英俊的啊。哼，少主从一开始就对我们有偏见，吴组长一针见血的指出，他的偏见来自于我们是一帮没有敌战区斗争经验的。细磨牙土。就算我们没有斗争经验，但我们照样和特高科的鬼子闹胖啊！旗袍店、桃花屋、沙阿三，三次战斗，规模不大，却击毙了十几个鬼子，一个叛徒。你凭什么？胡闹！谁叫你们开杀戒的？啊！王德才，你不要命了！你们生怕敌人不知道你们存在是吧？你们这样贸然行动，就等于捅了马蜂窝，引起了敌人的警觉，这给我们带来了极大的困难和危险，你们知道吗？啊！哎，你有火冲我来，你别朝小娘鱼们发火，他们懂什么？这所有的罪过，都是我造成的，我是负责人嘛，跟他们一点关系都没有。军需船丢了，你几乎是死罪。为了让你戴罪立功，我多次拿人头担保，恳请军区首长让你率领特警组执行这次任务。他们不懂规矩，你作为一个老特工，也不招人利害关系吗？啊？你怎么带的队伍？不是，那你这三次战斗吧，他他因为都是在万分危急的时刻发生的，你这帮小娘鱼那也是迫不得已。袁部长。我们先抛开纪律不说啊，我跟你讲讲这三次战斗，那这帮小娘鱼置生死于度外，有勇有谋，要不然你现在你根本就没有机会坐在这儿，对我们发号施令，你早到我坟头给我烧纸去了，真的。少主平时凶巴巴，这次话说的漂亮，像个负责任的大男人。对对，你们都是我的兵，啊，虽然你们平时都不给我省心。但是今天我当着首长的面，我必须要实话实说，是吧？部长，特遣组这么干肯定是迫不得已，敌战区的情况瞬息万变，一变就可能刀枪相见，遭遇战自然难免。好吧，事已至此，补救措施立刻跟上，从最坏的角度考虑
，立刻暂停与无锡交通站的联系，所有行动冷却一段时间再说。联系好了，后天与池北极见面。刚才你不在场，贺前组在集结期间遭遇了一系列的突发事件，这可能已经引起了敌人的高度警觉。为了确保洪湖行动和交通站的绝对安全，我命令立刻取消与池老板见面。贺前组今后独立开展侦查，等风声过后再酌情。与地方党组织接洽，可我刚和池北吉约定好见面时间。找个合适的理由，取消见面，请他谅解。这不是什么谅解，首长怎么朝令夕改、啊？什么朝令夕改？这叫随机应变。五条军需船在无锡遭袭，无锡这边情况不明，最危险的在于你们的行动已经惊动了鬼子和特高课。这个时候。再给赤北吉见面，等于自投罗网。这事儿不能有什么侥幸，别再争了，服从命令。如果这样，派我来执行任务就是多此一举，毫无意义。你这叫什么话、啊？派你来无锡，的确是考虑到你跟小池的特殊关系。即便于执行任务，又能解你们的相思之苦。难道你执行任务仅仅是为了跟小池见面吗？是你们见面重要，还是池老板和交通站的安全重要？啊，袁部长，您这情况也也了解的不少。那我真心的还是希望你明天走的时候，能把这几个人都带回去。你这几个女儿家，一个个如花似玉，正值青春年华，你在解放区干点什么不好？你干嘛非要跟在我屁股后边，在敌人的眼皮子底下舞刀弄枪？你说万一有个好歹，我怎么向你交代？怎么跟首长交代？怎么跟他们的父母和对象交代？我害怕呀，老战友。计划已经启动，派工没有回。什么事儿？坐下说。共军那条船停在咱们码头，实在太危险了。这万一要被劫，掉脑袋的事儿啊！小日本的平门码头重。
，那条船在哪儿呢？营长，大小姐来了。来来来来来来来来来何营长好雅兴，秉烛达旦读春秋嘛。大小姐见笑了，我怎敢和关羽相提并论呢？当年关羽身边虽说是两位嫂夫人，但那毕竟是两位佳人。我这儿也就一碗羊汤，一盏孤灯，凄苦的很。但是书中自有颜如玉。嗨，这本书里。既没有颜如玉，也没有黄金屋。不过若论经典，那堪与春秋相比。这是贵党领袖的大作，《论之九战》。来，真是想不到啊！你这个黄埔军校十六期的高材生，居然也看禁书吗？别说我看，委员长和戴局长也都在看。如果需要武力增援，咱们是派军区特工大队长途奔袭莱芜溪，还是请敌后独立营足不出户伸把手？对了，我要谢谢你，要不是你在街上出手相救，恐怕……大晚上过来，就是为了来谢谢我？当然不是。冷了吧？刚喝完羊汤，容易出汗。来，别着凉了。谢谢。我是想这样，如果你愿意帮我，就不要问我在干什么，可以吗？到目前为止，我问过你来干嘛了吗？没有，这样很好。不过我可以向你保证，我干的都是抗日的事。溃军干嘛这么客气呢？这还要保证吗？照你这样说，没有何爷爷这个独立营，咱们还不干事了。但眼下独立营齐装满员就在无锡，如果何爷愿意，咱们又何必舍近求远的从苏北派队伍来呢？那天姑娘们说的有道理，特工大队清一色的北方人，来无锡参与行动，的确有诸多不便，而独立营的官兵九成以上是无锡。及周边县乡的本地人，可以说是占尽了天时地利人和。这种近水楼台的优势，咱们为什么不试试呢？大不了明天回军区，无锡再多待一天。啊，对了，我还有银丝面没吃呢，正馋着呢。谈的怎么样？何营长什么态度？联手抗日，他没意见，但说我和他毕竟分属国共两党，各为其主。如果只是一般的救援护卫，看在我的面子上没有问题。但要动用他的独立营出兵作战，坚决不行，除非有军统的直接命令。这个结果，应该是在我的意料之中。不过，请何营长助我们一臂之力，这个想法不能放弃，继续与他保持适度的联系。嗯，行了。不说这事儿了，咱们还是回到军区原定的计划上来吧。《红楼梦》。既然何营长说动用独立营作战需要军统的指令，那咱们就只能回到原来的方案。哎，这是军统与何营长之间电台联络所用的密电码。万不得已时，你以军统的名义。调动他和多利云为我作战，切记，只能调动一次，再次调动肯定会被军统识破。所以，这唯一的一次调动，只能用在红湖行动最后的阶段的最关键的时刻，然后快速撤离无锡。嗯。
，不到迫不得已，我尽量不用这种方式调动独立营。不过，这本密电码倒是可以用来破译军统和何言之间的电报，随时掌握他们动向。我们给你带来的大功率电台，就是为了方便你做这项工作。现在最让军区首长担心的，还是那满满一船的二十部大功率电台。这二十部电台目前毕竟在鬼子手里，我们很难预料到它的完合程度。所以，军区首长指示，如果能找到电台，你必须仔细检查二十部电台是否损毁，尤其是其中的十部特种电台。你明白我的意思吗？明白。但我如何区分这十部特种电台和另外的十部普通电台呢？王德才知道，他装的船。如果电台有损毁怎么办？普通电台是否损毁不去管它，关键是那十部特种电台，只要有五部没有损坏，行动继续。如果不足五部或者全部损毁，这种特种电台也就失去了特种意义。那么，夺电台的计划彻底放弃。特遣组集中全部精力，把太湖里四条军火船送无锡，就算完成任务了。我明白了，不过，现在谁知道这二十部电台是否还集中在船上？按常理，鬼子应该早把他们转移到岸上严加看管了。找到他们谈何容易啊！如果真是这样，半年前军区首长们精心制定的战略部署，也就彻底泡汤了。我们尽力而为吧。剑刀用密码发来急电。令，洪湖行动明天正式启动，请指示。剑刀，告诉上官秦岚，尽全力为洪湖行动多做贡献，争取立功，以获得共军的绝对信任，达到长期潜伏的目的。洪湖行动若需要军事援助。上官可以共军身份和国共联手抗日的名义，请何言配合，但切不可将自己军统之绝密身份暴露给任何人，包括何言你们船队被袭后的第二天，无锡交通站就给袁部长发去了急电，并将事情向军区做了紧急通报。这无锡交通站的消息蛮快。
，阿峰，他是专门负责船队押运的船老大，都是我的亲密战友。刚才我们都看到了，说实话，我和上官都非常感动。华峰保住了这四船军需物资。你说这战勇冲锋的，难免情绪激动啊！对了，下一步你打算怎么干？先去看船。好子非常好，否则的话，你天天在迎宾楼端茶倒水，到无锡来有什么意思啊？今后可就不一样了，你到各大饭馆去给吃客们唱评弹，稍稍留意，就能发现各种稀奇古怪的问题。大饭馆天生就是情报的发源地，我在大饭馆当过厨师，我晓得。哦哟，你马上就要变成情报女王了，能晓得吧？嗯，还是袁部长脑子活络。那个卡西莫多啊，他是永远想不出这个点子来的，害得人家前段时间跑堂子都跑累死掉了。你看人家小手，喏，都肿起来了呢。拿拿拿，诺诺，你资产阶级娇小姐的臭脾气就又来了，这算什么？你看姐姐的手，纯粹的无产阶级能晓得吧？娜娜，你看这是什么？平弹新秀。哎呦，还小姐。嗯，看来我以后挂头牌有希望了。像，像那么个意思。那就这样，我马上把广告贴到咱们店门口。好，好。生火一念，好嘞。这段杜十娘基本是专业水平了。哎呦，不敢不敢，在花子月老师面前，梅竹还只是学生。我开子月评弹会所，就是为人人雅士交流评弹技艺，研讨中国文化，提供方便。韩先生要常来常往哦。另外，子月仅以子月茶酒楼东家的名义，邀请在座诸位今晚在迎宾楼欢聚，一请周年。二馈众朋，船长，这些船呢，看着藏得蛮严实，但是不易久留啊。这湖面上，湖匪活动猖獗，这鬼子的巡逻体制来往密集，咱们的船随时都有被发现的可能。这样，我回去以后马上给袁部长发电报，让他尽快拿出行动方案，把船给运送出去。你跟小刘千万不能有半点疏忽，有什么情况立刻向我汇报。是。站长，那我就不送了，一不小心，多保重。不，贵的学生船。站长，你们顺这条路赶紧走，我跟小刘把他们引开。走，走。前方有敌枪。二贵，你的认为他们是什么人物的干部？肯定不是什么好人家。好，好，交换交换。你的认为？我们追随划算
。人除了吃饭，还需要黄娘娘。要死，花姑娘，你信不信？下虎算计，全数全进。坚强。